ബ്രദറെ അവർക്കൊന്ന് ഇച്ചിരി സമയം കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മറ്റു സൗറിലേക്ക് പോയാലോ അതെ 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 ഓക്കെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് ജയ ആണ് ജയ അപ്പോളജറ്റിക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് റൺ ചെയ്യുന്ന ജയ അതുപോലെ സിസ്റ്റർ ഡയാനും റോസ് സിസ്റ്ററും ഉണ്ട് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഷെയ്ഖ് ഉത്മാൻ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു സിസ്റ്റർ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഷെയ്ഖ് ഉത്മാൻ പറഞ്ഞ കള്ളത്തരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുറാനിൽ പല മസീഹകളുണ്ട് ഈസ മാത്രമല്ല മസീഹ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരനോട് കാലിഫോർണിയയിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരനോട് കള്ളം പറഞ്ഞത് ജയ ആണ് കൈയോടെ പിടികൂടിയത് ജയ അപ്പോളജറ്റിക്സ് നെക്കോ നെറ്റ്വർക്ക് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഞാനും ഗുരു ബ്രദറിന് ബാക്ക് ചാനലിൽ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഖ് ഉത്മാനെ അറിയാത്തവർ പാകിസ്ഥാനിലും ഇന്ത്യയിലും ആരും കാണത്തില്ല എന്നാൽ ഷെയ്ഖ് ഉത്മാനെ ഞങ്ങൾ ഈ സൺഡേയിലും നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ ഡാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സഹോദരൻ എല്ലാ സഹോദരന്മാരുടെയും സഹായത്തോടെ ജയ സഹോദരൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഷെയ്ഖ് ഉത്മാനെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചതാണ് സോ ഐ വോണ്ട് ടു വെൽക്കം ജയ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ ഡയാൻ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ റോസ് ഹിയർ ബ്രദർ കോപ്റ്റിക് ഇസ് ഓൾസോ ദർ ബ്രദർ കോപ്റ്റിക് ഇഫ് യു ആർ ലിസണിങ് ടു മീ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ജോയിൻ ദ ഫ്ലോർ Um, uh, I will just introduce the situation and then uh, maybe translate it in Malayalam as well. Brother Jay, there is a person. Uh, okay. Welcome, Brother Jay. Thank you so Can much. Can you hear thank me? Thank you for having me. Yes. Yes. Thank you. Thank you so much for coming, Brother. Um, so, uh, Brother Jay is an Arabic speaker. And Brother Jay has been uh, working side by side with the... Uh, ഹാത്തൂൺ താഷ് നമ്മുടെ ഹാത്തൂൺ താഷ് സിസ്റ്ററിനെ അറിയാമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഡി സി സി ഐ മിനിസ്ട്രീസ് നടത്തുന്ന ഹാത്തൂൺ താഷ് എന്ന വീരത വനിത യു കെയിലെ എന്തോ ഗുരു ബ്രദറെ ഗുരു ബ്രദർ എന്തോ പറഞ്ഞു ഗുരു ബ്രദർ മ്യൂട്ട് അല്ലല്ല അറിയാതെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഡി സി സി ഐ ഡി സി സി ഐ മിനിസ്ട്രീസ് നടത്തുന്ന ഹാത്തൂൺ താഷ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോട്ടർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അവർ നടത്തുന്ന മിനിസ്ട്രീസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിൽ പോയി ഇസ്ലാമിനെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് എതിരേൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്ററാണ് ആ സിസ്റ്ററിനെ പലപ്പോഴും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ജയ ബ്രദറാണ് ബ്രദർ ജയ് ഐ വോണ്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ ദർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ കോൾഡ് യുനർ ലോറൻസ് ഹി ഈസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ആൻഡ് ഹി ഈസ് എ പാസ്റ്റർ ബട്ട് ഹി ഹാസ് ബീൻ ഷെയറിങ് യെസ്റ്റർഡേ you know uh, running his room saying that the christians and the jews in arabia uh, before pre islamic time itself they used to call god as allah and he has been trying to you know twist uh, the whole situation by saying that you know like we understand god yahweh our god in the same manner as muslims understand uh, you know allah without even sharing the background of where this god allah came from what is his background and so on and so forth he is trying to create a deviation a twist in the mind of people because of which a lot of people are you know um, like uh, without even knowing they are getting into his thoughts so we want to ask you a couple of questions one Uh, yeah. maybe brother Nasrallah guru will be able to yeah, yeah. brother guru will Nasrallah be able to ask those questions go Nasrallah ahead brother guru na one second yana nasrin thalle ke my hand over ya nammade shijo brother allenge shijumon shijumon brother allenge ebenu allo translate cheyanu nalla irikum pinne ippol kadannu vanna suruthukal ariyan vendi ivada vannirikkuna nammade nammala malayalathi parna saipumar aanu ipo ennodu oru chethu aaraanu adu kondu yan parayendi vanna ഇത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പച്ചമലാലത്തിൽ പോലെ സായിപ്പുമാരാണ് അവർ വിദേശത്തുള്ള കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്ന അനേക നല്ല ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ നടത്തുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുമാണ് അതെ 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 ഓക്കെ അറബിക് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് അവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അവരുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ അവരുടെ ഇതുപോലുള്ള സഹോദരങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ കുറെ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് അവർ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി സമയം വേർതിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് മലയാളം അറിയത്തില്ല നമ്മളിൽ പല സഹോദരങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഞാനത് സായിപ്പെന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവർ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും അവർ സംസാരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ചെയ്യും അപ്പം ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ നസ്രൻ ബ്രദർ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനേ
ഈ അറബിക് ബൈബിളിൽ നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ളത് മാത്രം കേട്ടാൽ മതി നമുക്ക് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തതാണ് അറബിക് ബൈബിളിൻ്റെ അല്ല എന്നുള്ള വേർഡ് അത് ഇവിടെ വളരെ തെറ്റായിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം മതി അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രോ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവരിലേക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഏബൻ ബ്രദർ ആരെങ്കിലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് റീസൺ ഫ്രം ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് and how do the arab christians understand this word allah okay uh, you're going to be translating nazarene ibn afriya no ah okay okay ibn is you be translating brother yeah 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 okay thank you so much first i just want to thank you for inviting me ah they want to like an invite in nanni varino I have a lot of respect and love for all of the brothers and sisters in Christ and uh and uh Malayalam and I know about the seven and a half churches and the history of Christianity in your country and I have a lot of respect and love for you all. Okay, Jesus Christ in the name of the Lord, all of you all are very much and 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 very much. and respect to him. Okay. Now as for the topic of Allah and why Arab Christians should I use this word? First we have to go back into the history. Okay, it is your topic Allah on our topic. എന്തുകൊണ്ടാണ് അറബ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഇന്ന് ഈ വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. There is a historical linguist by the name of Marian van Putten. Can you just repeat the name? അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിസർച്ചില് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ പറയാൻ പോണ് that all of the pre-islamic christian literature and inscriptions pre-islamic aitulla ella eluthukalilum refer Christian. to god as al ila and not allah uh, okay devate avade ellam thanne al ilah nanu parneykuna allah nalla all of the inscriptions and evidence we have before islam ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുള്ള എല്ലാ വിധമായ രേഖകളിലും സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദി ഹിസ്റ്ററി ടെൽസ് us അതാണ് ശരിക്കും ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നൗ ആഫ്റ്റർ ഇസ്ലാം ബികേം ദി ഡോമിനന്റ് റിലിജിയൻ ഓഫ് ദി എൻ്റയർ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് അറബിക് സ്പീക്കിംഗ് വേൾഡ് ഇസ്ലാം ലോകത്തെ ലോകത്തിൽ ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മതമായി മാറിയത് മാറിയതിനു ശേഷം Uh, before that i just want to know my mic my is is my mic clear yes it's very clear yeah it's clear clear it's good yeah okay 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 thank you so much brother yes it's good so when islam spread is they enforce certain things islam uh, when islam spread can you repeat that i, I yes, don't know how when, to when islam spread throughout the middle east and through other countries in africa and all of the arabic speaking parts of the world today they enforce okay. certain things okay ee islam na ee madam middle east lum adu pole than african rajyangalilum adu pole than mattulla loka rajyangalilum parannadinu parnappol avaru chela karyangal avaru mattulla ullekka adichelpikkanadeyayi now the reason today why Arabic speaking Christians use the word Allah endondana innathe arabic speaking christians aitullavare endondana allah ennalla oru vaakku veekan povu veekunnathinte kaaranamana njan ivada parayan povu is because this just became the normal way to say god in the arabic language and the kaaranam nu vachale ee vaakku 
ദൈവത്തെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന വാക്കായിട്ട് അറബിക് വേൾഡിൽ അതായത് അറബിക് രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധിതരായി So I want to respond to the claim of the person who says that when you insult Allah you're insulting the god of the Arab Christians as well. Okay, oru vyakti ivada oru claim nadathiyirunnu. Adineyana njan respond cheyan povunna adayathu Allah ennalla word in the word in nammal parayumbol adu Arab Christians aayittulla Arabicile avarude deivathayum aanu nammal parayunna ennalla oru claim vechittundayirunnu adineyana njan ivada respond cheyan povunna. The first thing is when you want to translate god into arabic you're going to say allah just like to malayalam the word that you use for god one second brother j uh, is it my problem that i didn't heard the sentence fully is it the pro- my problem or else a problem with me brother j no no it it broke okay. down okay the first thing that i want to say is that when you're translating the word allah oh, sorry when you're translating the word god into arabic you're going to use the word allah just like if you're translating it to french you're going to say dieu or translating it to english you're going to say god okay allah aadhyamaatu enikku parayanullathu word per translate cheyumbodhukku allah nalla vaakku sherikkum parnjala french illa nammal what is the word used used in french dieu and the second thing and god in english or god okay. in malayalam i'm just trying okay. to express this is just okay. how you say god ഓക്കെ ഓക്കെ ദൈവം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പോലെയും ഫ്രഞ്ചിൽ ദിയോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയും ദേ ഗാഡ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് പോലെയും സോ വൺ സം വൺ സെസ് ദാറ്റ് അല്ലാഹ് ഇസ് എ ഫോൾസ് ഗോഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ എ ലാംഗ്വേജ് അദർ ദൻ അറബിക് ഓക്കെ ആരെങ്കിലും പറയാണ് അല്ലാഹ് എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യതയുമല്ല അത് അറബിക്കിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും സത്യതയുമല്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദേ റിഫറിംഗ് ടു ദ ഗോഡ് ഓഫ് ഇസ്ലാം because in islam god's name is allah it's not just a translation but it's his name okay adu valare clear aanu islamile allah nalladu devathinte naamam aanu adu translation nalla nilayil appuramayi aa devathinte peru thanne aanu clear aanu so in arabic you wouldn't hear someone say allah is false but you'd specify the god of islam ila al islam is false okay that's because can i sorry, can change that god okay arabil uh, can i can i just repeat the sentence because i just yeah. lost it in arabic a christian would not say allah is false but they would specify the god of islam ila al islam is false arabil arum thanne അള്ളാ എന്ന് പറയുന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഫോൾസ് എന്ന് ചിലപ്പം പറഞ്ഞെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫോൾസ് ആണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം അതാണ് അവരുടെ ദൈവം ആരെങ്കിലും അറബി ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജിൽ ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബിക്കോസ് അള്ളാഹ് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഇസ്ലാമിക് ഗോഡ് അള്ളാഹ് എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിക് ദൈവത്തിന്റെ പേരായതുകൊണ്ട് it's clearly only referring to the god of islam because you're referring to him by name adu avada valare spashtamana aade aa peru allah nalla padam ubhayichirikkunnathu islamile deivathe pattittu thanneyana so hopefully that's clear if you have any other questions or clarifications please okay. let me know okay are adu aa vaak njan ithrayum parnadhu clear aanannu pradeekshikkunnu okay brother jay i just want to add you add something like uh, the person who spoke yesterday he told that Mm, if uh, someone says la uh, without respect or like if someone says the word allah use the word without respect arabic uh, speaking christians will be slapping them is it a right thing no this is not true at all yeah and i'll tell you why but you can translate yeah. that first indale lawrence yonam parnappum parnu ee karyam 
അള്ളാ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഇസ്ലാമികരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ അതേ രീതിയിൽ അറബി ക്രിസ്ത്യൻസിനോടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ കർണം കുട്ടി അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും ഇതേ വാക്ക് തന്നെയാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞു തന്നെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ അതാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് തെറ്റായ കാര്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ റീസൺ ആണ് അദ്ദേഹം പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ യു കാൻ ഗോഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇഫ് യു സേ ഗോഡ് ഇസ് നോട്ട് ഗോഡ് യു നോട്ട് ഇൻസൾട്ടിംഗ് ദ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഇൻലെസ് യു സേ യാ വൈ because that's the name of our god okay english le nammal devam devam alla god is not god illengil devam devam alla nu parayumbol nammal christians inde devathe aarum thane distrust allengil disrespect cheyunnilla allengil aarum thallikkalayo anedire samsarikkiya alla kaaranam nammude devathinte pere god ennu appar parayunnathinu kaalavuri yahuve ennu nammude devathinte naamo so just like in english or in other languages the way you say god is not the name of god an arab christian would not be offended if you say that adu pole thanne english il parnadu pole njan thottumbu parnadu pole arabic arabic aid samsarikkina christiansum ee deivam nalla oru padam kettadu kondu avar aarum thanne adile adile adinedire respond cheyan pogathilla kaaranam endha nu vichalle because allah is just how you say god the name of our god as christians is yahweh not allah yes it's clear it's clear brother j oh sorry is it breaking up yeah i think i didn't heard okay. the last session okay sorry about that what i'm saying is that for the arab christian the name of the god is not allah but it's yahweh but for the muslim allah is his name okay arab christians in our devathinte naamam nu parayunnathu devam ennalla yahuve endanaan pakshe muslims aitulla arabi arabic nationalities ulla avyaktikalku theerchayattu avaru devathinte per ennu parayunnathu allah ennu thaniyaan okay so i hope that's clear brother yeah for me it's clear i think our, the, our audience also got it clear okay great I can I ask a question? Yeah, please do. Uh Now my question is that um the yesterday Lawrence was uh, telling that uh in Arabic Bible the word Allah is used for God. So I want to uh, hear from you how it is translated in Arabic Bible the words Genesis chapter 2 verse 4. Can you read and explain it genesis chapter 2 verse 4 shivan okay. chan malayalam nu parneka oi question nu malayalathil parneka brother parnu andana nu yan sadhijilla undana yan nu parayan parnu yan sadhijilla ah yan yan chodichathu idana yan chodichathu idana kazhinu divasam lawrence brother parnadu ingane aanallo arabil allahu ennu alla word aanu അറബിയിലേക്ക് ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ തല്ലു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്ക് വാക്ക് അറബിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മലയാളത്തിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് യഹോവയായ ദൈവം എന്നാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അറബിയിൽ നിന്നൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ആ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമല്ലോ ലോറൻസ് പറയുന്നത് ശരിയാണോന്ന് അറിയണല്ലോ Okay okay. Brother okay. Jay hey, brother. is it clear for you? Yeah yeah I got the question. Okay, okay so the first thing that I want to say is I want to repeat that Allah is just the way of saying God in Arabic so it's not expressing the name of God it's just saying God in the translation that's the first part. Okay. Oh Adi she joined you on the mic you mute. Okay. ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത് അറബിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ വരുമ്പോൾ അള്ളാ എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ അവരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരെന്നുള്ള നിലയിലല്ല പക്ഷേ അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം തന്നെയായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ദൈവം എന്നുള്ള ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ഇൻ ജെനസിസ് ടു ഫോർ റബ് അൽ ഇല മീനിങ് ദ ലോർഡ് ഗോഡ് രണ്ട് നാലിൽ കിടക്കുന്നത് 
അൽ ഇലാഹ് എന്നുള്ളൊരു പദമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ലോഡ് ഗോഡ് ദൈവമായ കർത്താവിന് പകരമായിട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അൽ ഇലാഹ് എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ശിശുമാച്ച എന്താ മൈക്ക് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് Yes, yeah. Red so, Al-Ilah. Then, then in that translation, the word Java has been um, removed. The word Java is not there. Am I right? In Arabic. Well, it depends on the Arabic translation you're using. But you're right that in the original Hebrew, the word Yahweh is there. That's correct. Now, okay. So instead of uh, Java, there are Rabbi is used. Am I right? That's correct. Yes. Okay. Uh, the That's actual... why they are telling the name of the Lord is not there. Simply Allah who is there in Arabic. In this verse, it, it, it's just because of the translation. Exactly. But in that. this in this verse though, it does say Al Ilah. It does say that instead of Allah. So you're right to point to this verse, and I'll let the brother translate. So there's not too much for him to translate. Okay. He was in the Sharki Majal Arabic translation. അല്ലാഹൻ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹീബ്രൂയിൽ അങ്ങനെ അല്ല കിടക്കുന്നത് അവിടെ യാഹു എന്നുള്ള പദം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ വന്നേക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇഷ്യൂ വെച്ചാൽ ഇത് ക്ലിയർ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് തന്നെയല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ മുഴുവനും മിസ്സായിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രദർ ജയ് ഓക്കെ സോ ഇൻ ദി അറബിക് ബൈബിൾ ഇറ്റ് സൈസ് ദാറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് അല്ലാ ഇസ് നോട്ട് അല്ലാ but it's yahweh arabic bible illa devam nalla padathinu per devam nalla by christian bible la devam nalladu yahweh en thaneyana alla allah nalla is there a, can you can you show us any reference which is in arabic bible the same word is used there yahweh is there any reference directly you for a part of one by yes yes can you, can you show us Yes, Exodus chapter 3 verse 15. Okay, Exodus, Exodus chapter 3 verse 15. Okay, for a part of one of the five, Yahweh in the five of the Arabic Bible, the name of the Lord is the name of the Lord. So, I'll, I'll translate it into English, but I'll keep the original words where it says Allah or when it says Yahweh, okay? So okay. We, we can stay with it. Okay. 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 So one second. One it second. says, it's well, uh, it's just for you, just for the translation note. Okay. But if you want to translate that, you can. Okay, go ahead. Okay, you can go ahead. Okay. So it says, and, God, and Allah said to Moses, Deyum binne Moshe darli chedunnal. But make sure they, they know it says Allah here. മക്കളോട് ഇപ്രകാരം പറയണം അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവവും അതിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യാഹുവേ എക്സാക്ട്ലി എബ്രഹാം ഐസക് ആൻഡ് ജേക്കബ് സെന്റ് മീ സോ വാട്ട് മൈ പോയിന്റ് വിത്ത് ദിസ് അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവവും യാക്കോബിന്റെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവ എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു യെസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് സൈസ് ദിസ് ഇസ് മൈ നെയിം ഫോർ എവർ ആൻഡ് എവർ ഫ്രം ജനറേഷൻ ഇൻ ടു ജനറേഷൻ സോ ഗോഡ് ഇസ് സെയിങ് ദാറ്റ് യാഹ്വേ ഇസ് ഹിസ് നെയിം താഴ്ട്ട് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇത് എന്നേക്കും എന്റെ നാമവും തലമുറ തലമുറയായി എന്റെ ജ്ഞാപകവും ആകുന്നു അപ്പൊ ഇത് എപ്പോഴത്തേക്കുമുള്ള എന്റെ പേരെന്ന് അവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ പേര് പേരിനെ പറ്റി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സോ എക്സിസ് ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻസ് ഓക്കെ പുറപ്പാട് ദിവസം മൂന്ന് പതിനഞ്ചിലാണ് ഏറ്റവും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പേര് ബൈബിളിലെ ദൈവത്തിന്റെ പേര് അറബിക്കിലും യാഹു എന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു എന്നല്ല എക്സാക്ട്ലി ബ്രദർ ജയ് കാൻ യു റീഡ് ദാറ്റ് പോർഷൻ ഇൻ അറബിക് ബൈബിൾ ഇൻ ഇൻ അറബിക് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ സോറി ഓക്കെ സോ വൗ ഐ വാസ് റീഡിങ് ഇറ്റ് എർലിയർ ബട്ട് ഐ വാസ് യൂസിങ് ദ ഐ വാസ് റീഡിങ് ലൈക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡസ് മേക്ക് സെൻസ് ടു റീഡ് ഇൻ അറബിക് ഫോർ എവറിവൺ ഇഫ് യു വാണ്ട് മീ ടു റീഡ് ഇറ്റ് ഐ കാൻ So, 
It says, وَقَالَ اللَّهُ أَيْذَا لَمُوسَى هَكَذَا تَقُولَ بَنِي إِسْرَائِيلِ يَهْوَيْ إِلَىٰ أَبَائِكُمْ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمِ وَإِلَىٰ إِسْحَاقِ وَإِلَىٰ يَعْقُوبِ أَرْسَلْنِي إِلَيْكُمْ هَكَذَا أَفْوَنْ هَذَا إِسْمِي إِلَىٰ الْأَبْدِ So he's saying, this is my name for... So, so, so he's saying, uh, God said to Moses, this is what you say to the children of Israel, Yahweh, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Jacob, the God of, sorry, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever. Okay. In the last time, I have written a book in Arabic, English, and other languages. I have written a book in the last time. I have written a book in the last time. What is it? What is it? അതിന് ഒരു നാരേറ്റീവ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ലോറൻസിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് പുളിയെന്ന് ഇച്ചിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് കൊടുക്കണം ബ്രോ കാരണം അതാണ് എന്റെ എന്റെ ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇനി ആ വാദം അദ്ദേഹം ഒരിടത്തും പറയരുത് അവർ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ അപ്പൊ തന്നെ ഈ വാക്കി അറബിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നാരേറ്റീവ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ജയ് ബ്രദർ കുഡ് യു പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി സെയിം തിങ് അത് ശിവമഞ്ച അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനല്ലേ അല്ല അദ്ദേഹം അല്ല ബ്രദർ പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ചില് അവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാരണം ഇത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു എന്നുള്ള പദം ദൈവം എന്നുള്ളതിന് കാണിക്കാനാണ് അറബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ പള്ളാവു എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റീസൺ ഉൾപ്പെടെ ഹിസ്റ്ററി ഉൾപ്പെടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിർബന്ധിതമായി എല്ലാ അറബിക്കായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും അവരുടെ ഭരണം വന്നപ്പോൾ അറബിക്കായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും തന്നെ അവർ ആ പദം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അവർ നിർബന്ധിച്ചു അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ടായത് പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു എന്നല്ല ദൈവത്തെ അവർ പറയണ്ടേ അൽ ഇല്ലാഹ് എന്നാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഇസ്ലാമിക് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ദൈവമാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ഒന്നാണ് അത് പിന്നെ ഏകദൈവമായിട്ട് അവർ മാറ്റുകയും ചെയ്തു ബൈബിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിലെ ദൈവം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അറബിക് ബൈബിളിലും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നിന്റെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ചിലാണ് ഏറ്റവും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ദൈവം പിന്നെ മോശയോട് അറിയി ചെയ്തത് എന്നാൽ എന്നും പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന ആ വാക്യം ദൈവം എന്നുള്ള വാക്കിന് അവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹ് എന്നാണ് അത് ബൈബിൾ അവരുടെ അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തു എന്ന് വേണം പറയാൻ പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന രീതിയിൽ ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു എന്നുള്ള പദം ഇവർ ദൈവത്തിന് പര്യാ പര്യായമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ക്രിസ്ത്യൻ ദൈവത്തിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് ഇവരോട് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ അറബി ക്രിസ്ത്യൻസും ഒരു വിധമായ ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഉത്തരം പറയും യാഹു എന്നാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ശരിമനിച്ച എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് മൂന്ന് പതിനഞ്ചിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറബിയിൽ വായിക്കുമ്പോഴും ദൈവമായ അള്ളാഹു ആയ യഹോവ അയച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ യഹോവ എന്ന ശബ്ദം അറബിയിലും ഉണ്ട് അപ്പം ലോറൻസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് യഹോവ എന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആ പേര് അള്ളാഹു എന്നൊരു ഒറ്റ സെന്റൻസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ദൈവം എന്നായി പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലെന്ന പക്ഷെ ഇവിടെ ദൈവം എന്ന വാക്ക് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ പറയുമ്പോൾ ആ ജനറൽ നൗൺ വിട്ട് അള്ളാഹു എന്ന ജനറൽ നൗൺ വിട്ട് അതൊരു പേഴ്സണൽ നൗൺ നമ്മുടെ ദൈവത്തിനുണ്ട് അത് യഹോവ എന്ന് തന്നെയാണെന്ന് അറബിയിലും വ്യക്തമാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ ലോറൻസ് പറഞ്ഞ വാദം അതോടുകൂടെ പൊളിഞ്ഞു പിടികിട്ടിയെന്നേ വിചാരിക്കും Uh, I, th- I think that's enough. Um, if you guys have any other challenges that you face about this, uh, please do contact us. And if I could, if I could please request, um, we have a club called Christian Table Talk. Even if the brothers uh, uh, maybe don't join us as frequently, we, we would love it if people can follow because we're trying to grow the club uh, so that we can you know, combat the Muslims and preach the truth of the gospel. So we would really appreciate all the brothers and sisters to join yeah, uh, the club if possible. Let me translate it. ക്ലബാണ് 
അത് ഇവർ ഫോളോ ചെയ്യും ഇവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വളർത്തി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി ചലഞ്ച് മീൻസ് ആൾക്കാരെ കൺവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അപ്പം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇവരുടെ ക്ലബിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാനായിട്ട് അത് മുഖാന്തരം ഇടയാകും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് സമയം ഓൾമോസ്റ്റ് എപ്പോഴും തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട് ബട്ട് എന്താ പറയുക പോകുമ്പോൾ എല്ലാം എല്ലാം തന്നെ അവിടെ സംസാരിക്കുന്ന മെയിൻ സ്പീക്കേഴ്സ് എല്ലാം വളരെ എന്താ പറയുക മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി എല്ലാവരും തന്നെ അറബി ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ എന്താ പറയുക അറബിയിൽ ഇവരെ വന്ന് ഇവരെ വന്ന് ചലഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കും ഇന്നുവരെ പറ്റുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അറബിയിൽ സംസാരിക്കൂ അറബിയിൽ സംസാരിക്കൂ എന്ന് പറയാൻ പറയാ പറഞ്ഞു വരുന്ന പാർട്ടീസ് എന്താ പറയുക ഇവരുടെ അവിടെ പോയി ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറബിയിൽ സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറബിയിൽ തന്നെ സംസാരിക്കാം അതിന് എന്താ പറയുക അതിനുള്ള അവസരമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിട്ടുള്ളവരും ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവരുടെ ഈ കള്ളത്തരം പൊളി പൊളിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരുടെ ക്ലബ്ബ് ഫോളോ ചെയ്യാം ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്യാം അവിടെ റൂംസ് ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും പോകാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഓക്കെ ഗുരു ബ്രദറെ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് പറഞ്ഞോ അതെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഗുരു ബ്രദറെ സോറി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഡയാനും റോസും ഇവർക്ക് നേരെ ഇവർ ഡച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവർക്ക് നേരെ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ജിഹാദികളെ പോലെ അല്ല പ്രോപ്പർ ഐസിബ്സ് ഐസസ് ഭീകരവാദികളായിട്ടുള്ള ഒരു ജിഹാദികൾ അവരുടെ അവരുടെ കോൺടാക്ട്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഓഫീസുകളിൽ പോയി അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇങ്ങനെ ധീരതയോടെ ഈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ അവർക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചോട്ടെ ബിക്കോസ് ദി സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ആർട്സ് ആർ ദി ആർ ദ വൺ ഹു ഇസ് ഓർഗനൈസിങ് ക്രിസ്ത്യൻ ടേബിൾ ടോക്ക് and has been an immense blessing all this while uh, i uh, we have been talking for i think it's a uh, few months now uh, you know they they have been relentlessly doing this even though they have been receiving so many threats from from the from the you know muslim jihadis but uh, keep them in your prayer that's all i want to say I'm handing over the mic to guru brother yeah thank you brother and sisters for coming here after you all and we are praying for you ഓക്കെ ഷിജുമോൻ സാർ ഉണ്ടോ ലൈനിലുണ്ടോ ഷിജുമോൻ ബ്രദറെ ലൈനിലുണ്ട് ബ്രദർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ സംസാരം ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ലോറൻസ് ബ്രദർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതിൽ ഈ അള്ളാഹു എന്ന 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 വാക്ക് ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിച്ച് ഇവൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി പറയാ സോറി ഇല്ല ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം ലോറൻസ് പാസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോറൻസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു എന്ന വേർഡ് ആ വാക്കാണ് അറബി ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളും അള്ളാഹു എന്ന് അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതങ്ങ് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് അത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അതേ ഒരു അഡ്ജറ്റീവ് ചേർത്താണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലെല്ലാം നമ്മൾ പെടും നമ്മളെല്ലാവരും അതിൽ പെടും അങ്ങനെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇത് കേൾക്കും ഭയങ്കര കുരു പൊട്ടുവാണ് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹു എന്നുള്ള ദൈവം നിങ്ങളുടെ വിചാരിച്ചാൽ മതി അറബി ക്രിസ്ത്യൻസ് അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ലോറൻസ് പാസ്റ്റർക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ അബദ്ധമാണ് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിന് രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ഫേസിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരാളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ടെക്നോളജി ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ചില മെത്തഡോളജീസ് ഉണ്ട് അതിൽ പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പറയും അള്ളാഹു എന്ന വാക്ക് ദൈവം എന്നുള്ളത് ജനറൽ നൗൺ ആണ് ദൈവം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പൽപ്പ് മുമ്പ് കേട്ടതുപോലെ അതിലൊരു സത്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ശരിയുണ്ട് അപ്പം ജനറൽ നൗൺ ആണ് അപ്പൊ ദൈവം നിങ്ങൾ ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അറബികൾ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അതിലെന്താ
ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ നൗണായി തന്നെ സ്വീകരിക്കണം പർട്ടിക്കുലർ നൗണായിട്ട് തന്നെ സ്വീകരിക്കണം അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കണം പക്ഷെ അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളത് ഒരുവൻ മുസ്ലിം ആകുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വാതിൽപ്പടിയിലേക്ക് കാലി പൊക്കി ചവിട്ടുന്ന നിമിഷം അത് പറഞ്ഞേ ചവിട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടെ ഇവര് ഈ ശകത് ഹലിമ കലിമ ചൊല്ലി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവര് പറയുന്ന അതാണ് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ദൈവമെന്ന് ജോർജ് ബഡർ അത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടുത്തെ വിഷയം ദൈവം ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മുസ്ലിം ആകാൻ പറ്റുമോ നമ്മള് ഇവരുടെ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വന്നവരെല്ലാം അവസാനം അവർക്കത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റാതെ പിൻവാങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്ന് മെഴുകി വൃത്തികേടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പേഴ്സണൽ നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ശകത് കലിമയിൽ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങ് ചെയ്താൽ പോരെ അത് അറബിയിൽ ചൊല്ലേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പോര അറബിയിൽ തന്നെ ചൊല്ലണം മലയാളത്തിൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ 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 അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു എന്ന് തന്നെ പറയണം അപ്പൊ അള്ളാഹു എന്നൊരു ജനറൽ നൗൺ ആണോ ആ സമയത്തല്ല ആ സമയത്ത് അത് പേഴ്സണൽ നൗൺ ആണ് ഇത് പേഴ്സണൽ നൗൺ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ഇസ്ലാം ഉളവാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇതൊരു ദേവന്റെ പേഴ്സണൽ നൗണും കൂടെ ആയിരുന്നു കുറേഷി ഗോത്രക്കാരുടെ ഒരു ദേവനെ അള്ളാഹു എന്ന പേരിൽ കുറേഷികൾക്കിടയിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ നൗണും അള്ളാഹു ആണ് അതേ സമയത്ത് അവിടെ കുറേഷി ഗോത്രക്കാർക്ക് അള്ളാഹു എന്ന പേരിൽ ഒരു ദൈവവും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ എപ്പോഴും പറയും ഈ കുറേഷി ഗോത്രത്തെ തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് ആരംഭത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അത് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് വരുത്താനുള്ള ശ്രമം മുഹമ്മദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലാത്ത ഒരു ശ്രമം അങ്ങനെ അല്ല എന്റെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ദൈവം അല്ല നിങ്ങളുടെ ദൈവം വേറെ എന്റെ ദൈവം വേറെ എന്റെ അള്ളാഹു വേറെ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു വേറെ എന്നുള്ള നിലയിൽ മുഹമ്മദ് പിന്നീട് പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കുറാനിലേക്ക് കടന്നു പോയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതൊരു ഗോത്രവർഗത്തിന്റെ ഗുറേഷി ഗോത്രത്തിന്റെ ഗോത്ര ദൈവത്തിന്റെ പേരും അള്ളാഹു എന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനൊരു തെളിവ് നമുക്ക് ഖുറാനിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ലോറൻസ് ലോറൻസ് ബ്രദറിനാണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് ലോറൻസ് ബ്രദറിൻ അത് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വായിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗം വായിക്കുന്നത് ഖുറാന് ഖുറാന് നൂറ്റി ആറാമത്തെ അധ്യായം കുറേശ് എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം അതിൽ അധികം വാക്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നാല് ആയത്തുകളെ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം പരമകാരണിവാനും ദയാപരനുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ കുറേശികളെ ഇണക്കിയതിനാൽ അഥവാ ശൈത്യകാലത്തെയും ഉഷ്ണകാലത്തെയും യാത്രയോടുള്ള അവരുടെ ഇണക്കം അതിനാൽ ഈ കാബാ മന്ദിരത്തിന്റെ നാഥന് അവർ വഴിപ്പെടട്ടെ അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഈ കാബാ മന്ദിരത്തിന്റെ നാഥന് അവർ വഴിപ്പെടട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ കാബാ മന്ദിരത്തിന്റെ നാഥൻ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാബാ മന്ദിരത്തിനൊരു നാഥനുണ്ട് കാബാ മന്ദിരത്തിന്റെ നാഥനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അൽഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നൂറ്റി ഇപ്പൊ ഞാൻ നൂറ്റി ആറ് അൽപ്പം മുമ്പ് വായിച്ചത് നൂറ്റി അഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ നൂറ്റി അഞ്ച് നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ മതം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് സംഭവിച്ച ഒരു ചരിത്രപരമായ വസ്തുതയാണ് ഇവിടെ ഈ ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് ഈ ആയത്തുകൾക്കുള്ളത് അതില് ഒരു കാലത്ത് യമന്റെ തലസ്ഥാനമായ യമന്റെ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പടയാളി സൈന്യവുമായിട്ട് വന്ന് കാബാ മന്ദിരത്തെ നശിപ്പ് നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ അള്ളാഹു അന്ന് ആനപ്പടയ്ക്ക് നേരെ പക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങളെ അയച്ച് പക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങൾ കല്ലെറിഞ്ഞ് ആനപ്പടയെ എല്ലാം ചതച്ച് കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്നാണ് ആ സംഭവത്തെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് മുഹമ്മദിനും വളരെ നാളുകൾക്ക് മുൻ മുഹമ്മദ് ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ആരംഭിച്ച് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാചകന്റെ ജനനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ സംഭവിച്ചതാണ് ഈ
കണ്ടില്ലേ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നൂറ്റി ആറിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കാബയുടെ നാഥനെ നിങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചു കൊള്ളുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ഈ മതം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതിന് മുഹമ്മദ് ഈ അള്ളാഹുവിനെ പ്രത്യേക നിലയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവൻ കാബയുടെ നാഥനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാബയുടെ നാഥനെ തന്നെ പിന്നീട് നമസ്കരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് നൂറ്റി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പറയുന്നത് നൂറ്റി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ മക്കയിൽ വെച്ചിറങ്ങിയ ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു പേഴ്സണൽ നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറേഷി ഗോത്ര ദേവന്റെ പേഴ്സണൽ നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ അത് ജനറൽ സെൻസിൽ എടുക്കേണ്ടുന്ന ദൈവമാണെങ്കിൽ സർവ്വ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദൈവമായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടുന്നതാണ് അള്ളാഹു എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ദേവനെ കാബയുടെ നാഥനെന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ മതം വരുന്നതിന് അല്ലെ മുഹമ്മദ് എന്ന പ്രവാചകത്വം കിട്ടുന്നതിന് മുൻപുള്ള സംഭവം പറയുമ്പോഴും മുഹമ്മദിന് പ്രവാചകത്വം കിട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള സംഭവം പറയുമ്പോഴും ഈ ദേവനെ കാവയുടെ നാഥൻ എന്ന് തന്നെ ഖുറാൻ വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ലോറൻസ് മാസ്റ്റർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാര്യം കാവയുടെ നാഥനായ അള്ളാഹു എന്ന് വിശേഷണ അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്ന അള്ളാഹുവിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ജനറൽ നൗൺ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ നൗൺ അല്ല കാവയുടെ നാഥനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് ഖുറാനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ ലോറൻസ് വന്ന് വെച്ച് പറയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് അത് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചും വേണേൽ അള്ളാഹു എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചും അള്ളാഹു എന്ന് പറയാമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് യമനിലെ ക്രിസ്ത്യൻ രാജാവ് ഇസ്ലാം മതം ഉത്ഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കാവ പൊളിക്കാൻ ആന സൈന്യവുമായി വന്നപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഹേ ഈ കാവയുടെ നാഥൻ അവിടെ പക്ഷിക്കൂട്ടത്തെ അയച്ച് ആ ക്രിസ്ത്യ രാജാവിനെ കൊല്ലേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഏ ആ ദൈവം ഈ ദൈവം ഒന്നു തന്നെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണത്തിന്റെ കാര്യം എന്ത് ഒരു പ്രത്യാക്രമണത്തിന്റെ കാര്യം അള്ളാഹു കാവയുടെ നാളെ നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ മനുഷ്യരാരോടെ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല അത്ഭുതമായിട്ടാണ് ഖുറാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ചുട്ട കല്ലുകൊണ്ട് അവരെ എറിഞ്ഞു എങ്ങനെ പക്ഷികളെ വിട്ട് എറിയിപ്പിച്ചു ആനക്കൂട്ടത്തെ ചതച്ച് കളഞ്ഞു ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്ക് ചവച്ചരച്ച വൈക്കോൽ പോലെ അവരെ ആക്കി കളഞ്ഞ ശവൻ ചത്ത് ചീഞ്ഞു പോയി ആനകളുടെ മുഴുവൻ എണ്ണത്തിന്റെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ബോധ്യമാണ് ലോറൻസ് പാസ്റ്ററിന് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് മുസ്ലിമുകൾ ലോറൻസ് പാസ്റ്ററോട് ഈ അനുജന്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ നൗൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന അങ്ങനെ അല്ല അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പടിവാതക്കൽ ചെല്ലുന്നത് വരെ പടിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന നിമിഷം തൊട്ട് അള്ളാഹു പ്രോപ്പർ നൗൺ ആകും എങ്ങനെ അള്ളാഹു പേഴ്സണൽ നൗൺ ആകും കാവയുടെ നാഥൻ എന്ന സ്ഥാനം അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കണം അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ദൈവം മറ്റ് എല്ലാ ദേവൻ മുന്നൂറ്റി ഇനി നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് പെടും ഞാൻ ആ വശങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല സഹോദരന്മാർ അതെല്ലാം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്റെ ഒരു ഒറ്റ ആർഗ്യുമെന്റേ ഉള്ളൂ ലോറൻസ് പാസ്റ്റർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ വാതുക്കൾ വരെ ജനറൽ നൗൺ എന്ന മീനിങ് ഉള്ളൂ ഇസ്ലാമിന്റെ പടിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് ചവിട്ടുമ്പോൾ മുതൽ അള്ളാഹു എന്ന വേർഡ് ജനറൽ നൗൺ അല്ല അത് പേഴ്സണൽ നൗണും കാവയുടെ നാഥന്റെ പേരുമാണ് കാവയുടെ നാഥനും ബൈബിളിലെ ദൈവവും ഒന്നാണെന്ന് ലോറൻസ് പാസ്റ്റർ വാദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ലോറൻസ് പാസ്റ്ററിന്റെ തലയ്ക്ക് എന്തോ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഖുറാനിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് അള്ളാഹു ആരെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല മറിച്ച് അനുജന്മാർ പറയുന്ന കേട്ട് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു ആരെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പറ്റിയിരിക്കുന്ന അബദ്ധം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വിവേകം വരും അപ്പൊ കഴിച്ചിട്ടിറക്കാനും മേല മതിരിച്ചിട്ട് തുപ്പാനും മേല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇടയ്ക്ക് സംഭവിക്കും ഇദ്ദേഹം ഈ റൂം ഇട്ടു തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ജോർജ് ബ്രദർ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു മുസ്ലിം കൊണ്ട് ഒരു റൂമും കൂടി ഇട്ടു ദേ ക്രിസ്ത്യൻ ലോറൻസ് പാസ്റ്റർ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ബൈബിളിൽ യഹോബി അള്ളാഹു ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് അടിയിൽ പുള്ളി ആ റൂം ഷെയർ ചെയ്തേക്കും കമന്റ് ഇട്ടിട്ട് ഏർ പോർക്കാണ് അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചിട്ട് പറയണം ഇപ്പം പോർക്
താങ്കൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ശകലത്തെയും നിയന്ത്രിച്ചു ഭരിക്കുന്ന ദൈവം എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തെയും കാബയുടെ നിയന്ത്രിതാവും നാഥനുമായ അള്ളാഹുവിനെയും ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ലോറൻസ് ഫാസ്റ്റ് മഹാ അബദ്ധമാണ് തിയോളജിക്കലി എറനാണ് താങ്കൾ അതിന് തക്കതായ നിലയിൽ താങ്കൾ ആ വിഷയം പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഇനി സംസാരിക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അബദ്ധം പറയും അത് പിന്നീട് പിന്നെയും പിന്നെയും താങ്കൾക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റാത്ത തെറ്റിലേക്ക് താങ്കൾ പോകും ഒരിക്കലും ഒരു ചെറിയ തെറ്റുണ്ടായാൽ അത് ആരും അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തിരുത്തുക തിരുത്തിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തിരുത്താതെ അതിന് മസിൽ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഈഗോ വലുതാകുന്നത് ഈഗോ വലുതാകുമ്പോഴാണ് ദുരുപദേശം പിന്നെയും പറയാൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെയും പിന്നെയും ദുരുപദേശം പറയുമ്പോഴാണ് ഒരുത്തൻ വഴി തെറ്റി പോകേണ്ടി വരുന്നത് പോകുന്നതല്ല പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തിരുത്താൻ പറ്റാത്തതുപോലെ അതിനുവേണ്ടി പല തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ആ തെറ്റ് ശരിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് മാത്രമാണ് ലോറൻസിന് ഇത് തിരുത്താനുള്ള എല്ലാ സാവകാശവും ഇപ്പൊ ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ വിചാരിച്ച് ഖുറാനിലെ അള്ളാവിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് താങ്കൾ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും സോരന്മാരെ എനിക്ക്